আমার বাবা যেরা বন্ধুরা দেখেন একটা লোকের কারণে একটা এলাকা সম্মানিত হয় একটা লোকের কারণে একটা এলাকা দুর্নামি হয় ঠিক না বি ঠিক একটা লোকের কারণে একটা এলাকা সম্মানিত হয় একটা লোকের কারণে একটা এলাকা দুর্নামি হয় আমার বাবা জেরা বন্ধুরা আজকে দেখেন আল্লামা মুফতি নজরুল ইসলাম রেজবি সাহেব এই এলাকার কৃতি সন্তান এই হারং গ্রামে জন্মগ্রহণ করার কারণে এই লোকটা রুচি নাই এই গ্রামের কত সম্মান এই চান্দিনা উপজেলার কত সম্মান ঠিক না বিটি এখন বলেন এই চান্দিনা উপজেলার মধ্যে ভালো লোকের অন্তরালে কিছু খারাপ লোক আছে না নাই যেখানে ভালো লোকের বসতি হয় ওই জায়গার মধ্যে কিছু খারাপ লোকের আনাগোনা হয় দেখেন আল্লাহ মুফতি নজরুল ইসলাম রেজবি সাহেব নবীর দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমার নবীর দিন কায়েমের জন্য আশেক প্রেমিকদেরকে সত্যের সোদা পান করাচ্ছে ইমানের শিক্ষা দিচ্ছেন আকিদার শিক্ষা দিচ্ছেন আমলের শিক্ষা দিচ্ছেন কথা বলেন ঠিক কিনা বাবা জির আমার বন্ধুর আমার এমন আল্লাহর একজন বুজুর্গ বলেছিলেন যিনি বুস্তান শহরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আল্লাহর অলির নাম হচ্ছে হজরতে বাইজির তিনি বুস্তান শহরে জন্মগ্রহণ করার কারণে ওনার নামের লোকব হইছে বাইজিদ বুস্তাবি ইন্তেকালের পরে হয়ে গেছেন রহমাতুল্লাহ আমার বাবা জিরা বুস্তান শহরটা হয়তো আমরা কোনোদিন চিনতাম না আল্লাহর অলি বাইজিদ বুস্তাবি জন্মগ্রহণ করার কারণে ওই বুস্তান শহরটা এখন আমরা সবাই চিনি কথা বলেন ঠিক না বেঠে ওই আমার যুবক বন্ধুরা ও মুরুব্বি বাবা জিরা গলতেছিলাম কি যেই জায়গার মধ্যে ভালো লোকের বসতে হয় ওই জায়গার মধ্যে কিছু খারাপ লোকের আনাগোনা হয় দেখো বন্ধুরা আল্লাহর অলিগণ কেমন কাজ করে আর অসৎ মানুষরা কেমন কাজ করে ওই বুস্তান শহরের মধ্যে একটা অসৎ নারী ছিল এই অসৎ নারী এলাকার যুব সমাজকে নষ্ট করত নাউজবিল্লাহ বলেন বাবাজির আমার আল্লাহর অলি বাইজে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতেন সত্যের দাবাত দিতেন মানুষদেরকে ইসলামের সোদা পান করাতেন আর ওই এলাকার মধ্যে একটা দুশ্চরিত্রা অসৎ নারী ছিল ওই নারীটা এলাকার যুবকদেরকে তার রূপের দিকে আকৃষ্ট করত না উজবিল্লা কন সন্ধ্যা যখন ঘনি আসত এই অশোক নারী অপরূপ সাজে সজ্জিত হইয়া তার বাড়ির সামনে হেলত দুলত এলাকার যুবক গুলা তাকে ভোগ করার জন্য টাকা পয়সা নিয়ে আসতো দুই দিন আর তিন দিন আর হাতে করে আইনাম ওই নারীটার দেহ বুক করে যাই তো জোরে কন্যা না উজবিল্লাম এখন আপনি অভিভাবক আপনার সন্তান যদি খারাপ রাস্তায় চলে যায় আপনি কি কোনো দায়িত্ব পালন করবেন না আপনি চেষ্টা করবেন আমার ছেলেটাকে ভালো করার জন্য ভালো রাস্তায় আনার জন্য কথা বলেন ঠিক কিনা গার্জেন রাব্বিপাকে পড়ে গেলেন বুস্তান শহরের যুব সমাজ নষ্ট হইয়া যাচ্ছে ওই অশোক নারী তার রূপের দিকে আকৃষ্ট করে যুবকদের কাছ থেকে টাকা পয়সা ছিনিয়াম তার দেহ দিয়া যুবকদেরকে আকৃষ্ট করতেছে জোরে জোরে কন্যা উজুবিল্লাম এমন সময় বুস্তান শহরের অভিভাবকরা যখন বেকার হয়ে গেলেন তারা অতিষ্ঠ হয়ে গেলেন তারা যখন একদম নিরুপায় হয়ে গেলেন সকল অভিভাবকরা মিলিয়া তারা সিদ্ধান্ত নিলেন আমাদের এলাকার মধ্যে তো আল্লাহর একজন অলি আছে আমরা বুজুর্গ ব্যক্তি বাইজিদের কাছে যাইয়া দেখি সেখানে কোনো পরামর্শ পাওয়া যায় কি যায় না এখন আপনারা বলুন আল্লাহর যারা অলি হয় আল্লাহর মহাকেক বান্দারা মানুষদেরকে সুবুদ্ধি দেয় না কুবুদ্ধি দেয় সুবুদ্ধি দেয় না কুবুদ্ধি দেয় আল্লাহর যারা মেহবুব বান্দা হয় যারা ইমানদার তাকু আবার তারা কখনো মানুষকে খারাপ দিকে ঠেলে দেয় না তারা কখনো মানুষদেরকে খারাপ রাস্তা দেখায় না এই জন্য ওই এলাকার লোকজন সবাই বলতে যে চলো আমরা আল্লাহর অলি বাইজেদ বুস্তাবির কাছে যাইয়া দেখি সেখানে গেলে হয়তো কোনো ভালো পরামর্শ আমরা পাইতে পারি এই আশা অন্তরে নিয়া এলাকার সাহেব সর্দার যারা ছিলেন সবাই চলে গেলেন আল্লাহর অলি বায়জেদ বুস্তাবির কাছে যাইয়া তারা ডাক দিলেন হুজ বুস্তান শহরের আল্লাহর অলি বাইজিদ বুস্তাবিক বের হলেন বের হইয়া দেখতেছেন এলাকার সকল সাহেব সর্দার বাইজিদের বাড়ির সামনে হাজির বাইজিদ বুস্তাবি অবাক যে এলাকার বরণ্য ব্যক্তিবর্গ আমার বাড়িতে এটা তো আমার শুনো শিব সবাইকে বাইজিদ বুস্তাবি সালাম দিলেন 
সবাই সালামের জবাব দিলেন দেবার পরে এলাকার সাহেব সর্দার সকলে ডেকে বলতেছে হুজুর আমরা বড় আসানি আপনার কাছে এসেছি আমাদের যুব সমাজ নষ্ট হইয়া যাচ্ছে আমাদের যুব সমাজ নষ্ট হইয়া যাচ্ছে হুজুর আপনার কাছে আমরা একটা পরামর্শ নিতে এসেছি কি নিতে এসেছি হুজুর আপনার কাছে পরামর্শ নিতে এসেছি আমাদের যুব সমাজকে কিভাবে ভালো রাস্তায় আনা যায় ভাই যে জানতে চাইলেন কিসের কারণে যুবকরা খারাপ রাস্তায় চলে গেল তখন এলাকার সাহেব সর্দার ডাক দেয়া কই হুজুর আমাদের এলাকার যুব সমাজ নষ্ট হওয়ার কারণ হলো ওই এলাকার মধ্যে একটা অশোক নারী আছে ওই নারীটা তার রূপের প্রতি যুবকদেরকে আকৃষ্ট কইরা আমাদের যুবকদের কাছ থেকে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যুবকদের চরিত্র নষ্ট করে ফেলতেছে এ যুবক বন্ধু গভীর মনোযোগ দিয়ে আধুনিক যুগের কিছু যুবক আছে এরা ফেসবুক ইউটিউব ব্যবহার করে আল্লাহর অলিদেরকে নিয়ে এরা শুধু মন্তব্য করে এই জন্য যুব সমাজ শোনো তোমরা আল্লাহর ভালো করতে পারি একটু পরামর্শ দেন বাইজ বুঝতাবি বললেন তাহলে টাকা পয়সা যেহেতু নিয়ে যায় এক রাইতে ওই নারীটা যুবকদের কাছ থেকে কত টাকা ইনকাম করতে পারে এলাকার লোকজনকে হুজুর যেহেতু পণ্ড বিশটা যুবক তার ঘরের মধ্যে আসা যাওয়া করে প্রতিদিন দুই তিন দিন আর করে দিল তো তিরিশ চল্লিশ দিন আর হয় ঠিক তবে ঠিক আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন বাবা জিরা আপনারা যদি আজকে এই পরিমাণ টাকা আমার কাছাই না দিতে পারেন তিরিশ চল্লিশ দিন আর যদি আমার কাছাই না দিতে পারেন আমি বাইজিদ একবার চেষ্টা করে দেখব ওই নারীটাকে ভালো করা যায় কি না তুমি পরস আমি দেখিবার পাই ওরে পরশের কি রে লোহা স্বর্ণ দেও বানাই গো মুর্শি এই ভিক্ষা চাই তোমার প্রেমা গুণে খারাপ লাগতেছে বাবা জিরা ওই আমার যুবক বন্ধুরা ও মুরুব্বি বাবা জিরা বলতেছিলাম কি ভালো করার জন্য আমরা ফাললাম না আর চল্লিশ দিনার দিলে যদি ওই বিটি ভালো হইয়া যায় তাহলে এটা দেওয়া আমাদের জন্য কোন ব্যাপারই না কোন হুজুর কোন সময় টাকাটা দিতাম ওই নারীটা খারাপ কাজ করে কোন সময় মুরব্বীরা ডেকে বলতে হুজুর মাগরিবের সময় সন্ধ্যা গুনি আসলে সে তার রূপ নিয়ে যুবকদেরকে আকৃষ্ট করেন তখন বাইজিত বললেন আসরের নামাজ পইরা আপনারা এই দিনার গোলামার কাছে নিয়ে আসবেন এখন আল্লাহর অলি যে টাকা চাইলেন উনি কি ঘুষ চাইছে কোন ট্যাক্স বাবা যে আমার বন্ধুর আমার আল্লাহর যারা বন্ধু হই তারা কখনো টাকার লোভে লোভে হয় না সম্পদের লোভে লোভে হয় না আল্লাহর অলিরা কখনো এরকম বাজে খেয়াল তাদের চিন্তায় থাকে ওনাম কিন্তু চল্লিশটা দিনার আনার পেছনে একটা হাকিকত রয়েছে আসুন আমরা সামনে বাড়ি আল্লাহর অলি বাই যে বুঝতাবি এই কথা বলার পরে সাহেব সর্দার রাজি হয়ে চলে গেলেন ও বন্ধুরা সত্যি সত্যি আসরের নামাজের পরে গো বাইজিত বুস্তাবির বাড়ির মধ্যে এলাকার সাহেব সর্দর সবাই আইসাবার হাজির হইয়া গেলেন হুজুর এখানে পূর্ণ চল্লিশটা দিনার রয়েছে আল্লাহর বলি বাইজিত বুস্তাবি চল্লিশটা দিনার গ্রহণ কইরা বললেন এখন আপনারা চলে যান আগামী কালকে আইসার রিজাল যাই নেন এখন জানগা আগামী কালকে রিজাল জানবেন মার হাবা কইতেন না হরে প্রেম কি দন লোকে বলে চিনে না কুলের ছেলে 
যদি তারে কেহ না শিখায় ঠিক কিনা মালিক তুই আমার প্রেম শিখায় আমার বাবাজিরা বন্ধুরা বলতেছিলাম কি আল্লাহর অলি বায়েজেদ বুঝতাবে এই চল্লিশটা দিনার পকেটের মধ্যে ঢুকাইলেন আসরের নামাজটা পইরা যাই নামাজটা বগলে লইলেন তসবিটা হাতের মধ্যে লইয়া গো আল্লাহর অলি বাইজে বুঝতাবে ওই দুশ্চরিত্র নারীর বাড়ির উদ্দেশ্যে রোয়ানা হইলেন আরো জোরে কন্যা সোহার আল্লাহ ও তুমি রাখো কি বামারো এই দয়া কোর থাকি না যে তোমারে ভুলিয়া দয়াল থাকি না যে তোমারে ভুলিয়া তুমি রাখো কি বামারো এই দয়া কোর থাকি না যে তোমারে ভুলিয়া দয়াল থাকি না যে তোমারে খারাপ লাগতে যে জগতের বন্ধুরা ও মুরুব্বি বাবা জিরা গ আমার সম্মান তো মা ভন্ডা যারা শুনছেন বলতেছিলাম কি আল্লাহর অলি বাই যে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করে যাই নামাজটা বগলে নিয়া ঠিক चेहरा देखा जा नारी जो अल्लाहर ओलर रूपर दिखे तक एक दौर दिया घर भेतर ढुका गेसम समय आल्लर कदरत मागरीबे आजान হইয়া গেছে আল্লাহ আকবর গন আল্লাহর অলি যারা হয় এরা নামাজের পক্ষে না বিপক্ষে নামাজের পক্ষে না বিপক্ষে আল্লাহর অলিরা নামাজ পড়ে কোন ব্যক্তির দেখাইবার জন্য না আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুনাফিকরা নামাজ পড়ে মানুষের দেখাইবার জন্য আর ইমানদাররা নামাজ পড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কথা বলেন ঠিক কি নাম বাবাজির আমার আল্লাহর অলি ভাই যে বুঝতাবি মাগরিবের আযান শোনার সাথে সাথে ওই বেহায়া নারীর ঘরের মধ্যে ঢুকলেন ঢুইকা দরজাটা বন্ধ করে দিলেন আল্লাহ আকবর কন ফুলাফানে বেশ আসছে ওদিন বুঝছিলাম আমরা ফুলাফানে বুঝি খারাপ আজগা তো দেখতেছি হ্যাঁ উনি এত বড় ধর বালা মানুষ সাথে তখন তো দেখছি উনিও আমরা দোলাই বসে না বুঝুইলা কইতেন না অর্থাৎ যে যেটা বুঝে সে ঈদই কয় কথা কন ঠিক না বিঠিক কারণ হে তো ঈদ ই ফতের ফতি এলাকে হে মনে করে হো গলে মনে হের দলের লোক এ যুবক হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহর হাবিব বলেছেন আল গীবাতু আশাদ মিনাজ জিনা গীবত করা হইছে জিনার চাই তো নিকৃষ্ট কাজ ঠিক না বিঠিক না জেনে না শুনে কারো সম্পর্কে মন্তব্য করতে নাই কথা বলেন ঠিক না বিঠিক একটা লোকের মন্তব্য করতে হলে আগে তার সঙ্গে উঠা বসা করেন তার সঙ্গে চলাফেরা করেন তাইলে বুঝবেন ওই লোকটা কি চাই কি তার অন্তরের বেদনা ঠিক না বিঠিক নাম হুন্দি কলজার মাঝে আগত করে রেজবি নামটা শুনলেই মনে করে আগুন জ্বলে কথা কোন ঠিক না বিঠিক কেন যারা রেজবিয়া সিলসিলার লোক এরা কি কোনো খারাপ কাজ করে এরা কি কোনো বন্ডামি করে এরা ইমানের পক্ষে কথা বলে এরা হকের পক্ষে কথা বলে যেটা সত্য সেটা স্বীকার করতে হবে যেটা সত্য সেটা কায় মনোবাক্যে স্বীকার করতে হবে ঠিক না বেঠিক আল্লাহ রেজবি সাবুজের কেবলা ইমানের পক্ষে কথা বলতে যাইয়া হাসি মুখে জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু ইমান দিতে প্রস্তুত ছিলেন না কথা বলেন ঠিক কি না এই দুষ্টাই ছিল রেজবি সাহেবের উনি সত্যের পক্ষে কথা বলতে গিয়া উনি কলিজার টুকরা সন্তানকে পর্যন্ত সার দেয় নাই ইমান কারে কয় 
সত্য কাকে বলে যেই কাজ করেছিলেন নবীর একজন সাহাবি হযরত উমর আব্দুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইমানের পক্ষে নরচর হয়ে গেলে যেই হযরত উমর আপন পুত্রকে কুরবান করতে দিদা করে নাই ঠিক না ঠিক বাবা আমার বন্ধু আমার সেই কাজটাই করেছিলেন আল্লামা রিজভী সাহেব হযরত কিবলা ইমানের পক্ষে আপন জনকে পর্যন্ত তিনি ছাড় দেই নাই কথা কোন ঠিক না বিধি তাই লাভবারা বলেন টাকা বড় না ঈমান বড় ঈমান 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 হলো আমার দয়াল নবীজি কথা কোন ঠিক কিনা ও বন্ধুরা আমার বাবাজিরা গো গভীর মনোযোগ মনোযোগ আসুন মূল কথায় চলে যাই আল্লাহর ওলি বায়েজিদ বুস্তাবি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন নামাজ পড়ার জন্য যুবকরা মনে করছে আল্লাহর ওলি চলে গেছে চরিত্র নষ্ট করার জন্য নাউজুবিল্লাহ ফুলা বানতে কয় দেখো ওদিন বুঝছিলাম আমরা ফুলা বানি বুঝি খারাপ আজগা দেখো তাই নো গেছে গামদার দল একজন আরেকজন দেখ কইতাছে ফুলা বানে কয় রাখ আজগা দিক কালই হিসাবে গীতা করে যখন দেখছে দরজা বন্ধ আর খোলা হয় না কইরে আজগা মনে আমরা সাইড পাইতাম না নাউজুবিল্লাহ কর না বাবাজিরা আমার मनुष्य बोध जो थे विवेक जो थे मनुष्य बोध थे एक नारी के जो मा डा अपनारा बोलें तो मायर साथ ही क्यों खराब क्ष करते যদি করতে পারে তাহলে সে হচ্ছে এক নম্বর জেনা কোন ঠিক না বেটি সে মায়ের কুলাঙ্গার সন্তান হবে কথা বলেন ঠিক কি না বাবাজি আমার বন্ধুর আমার আল্লাহর অলি বাইজে ডাক দিলেন মা তুমি কিসের জন্য খারাপ কাজ করো কিসের কারণে এলাকার যুবকদেরকে তুমি নষ্ট করো নারীটা ডাক দিয়া কই হুজুর আমার শরীরের মধ্যে শক্তি আছে আল্লাহ পাক রূপ যৌবন দিছে এই জন্য অন্য কোন রাস্তায় ইনকাম করতে গেলে আমি টাকা পয়সা রোজগার করতে পারি না কিন্তু আমি যখন আমার রূপের প্রতি যুবকদেরকে আকৃষ্ট করি আমি অনেক টাকা ইনকাম করতে পারি বাইজি বলেন দুশ্চরিত্র নারী আর কথা বলিস না বল তুই কত টাকার বিনিময়ে তোর দেহ বিক্রি করস আমার তো টাকা লাগে দেই দি 15 বিশটা যুবক যেত আমার ঘরে ঢুকে 30 40 দিনের আমি এমনি রুজি করতে পারি मौजूद आना गणे देख लो छत्ती सत्ती चल्लिस दिनारायजित बोलें आज के रेर जो तुम्हें कमते चाहिए शर्त आज दुईटा कईटा एक शर्त हल आज के रे तुम घरे पुरुष ढुकते पर द्वित शर्त हल बजित आज के तुम्हें जहाँ बोलो तुम्हें तई सुनते हो अल्लाह प्रथम शर्त আজকের রাইতে তোমার ঘরে অন্য পুরুষ ডুবতারতো না কারণ কি যে আমি একা তোমার টাকা দিয়ে কিনছি ফন্ডো বিষ্টা যুবক আইসা যে টাকা দেয় আমি একাই তোমার এই টাকা দিয়ে দিছি ঠিক না বেটি আর আমি আজকে তোমার যা কমু তুমি এডি হুনন লাগবো তখন এই নারী চিন্তা করলো জীবনে কত রাত কাটাইলাম তো এক রাত কত ভাবে যাই বোকা গল্প করে যাই বোকা যা টাকা যে তো পাইছি এক আজকে এই রাত এমনি কাটাই দিব দেখেন বাজান আমার মুরুব্বির একটা কথা বলে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস ও সৎসঙ্গে সর্বনাশ সঙ্গ যদি ভালো হয় খারাপ লোকটা ভালো হতে সময় লাগে না রে যুবক সঙ্গ যদি ভালো হয়
খারাপ লোকটা ভালো হইতে সময় লাগে না ভাই জেদ বুঝতাবি শর্ত দেওয়ার পরে নারীটা শর্ত মেনে ফেলল সত্যি সত্যি ওই নারী চল্লিশটা দিনার হাতে পাইয়া সে খুশি হইয়া কইল হুজুর আমি আপনার শর্তে রাজি এই শর্ত দেওয়ার পরে গো ওই নারী তার রূপ যৌবন নিয়ে বসে আছে ভাই জেদ বুঝতাবি কথা বলতে বলতে দেখলেন এশারের আজান হয়ে গেল তিনি এশারের সালাদ আদায় করিয়া যাই নামাজের মধ্যে বৈশাই ভাই জেদ মোরাকাবা করতেছেন ওরে মোরা কাবাই মুসাহেদায় যদি আমল করো বর্জ জ্ঞানে চাহিলে মিলে মুর্শিদের দরবার ওরে গহিনে দুবিয়া নামাজ পর নামাজ পর রে গহিনে ডুবিয়া নামাজ পর নামাজ শুধু পড়লেই হবে না নামাজের মতো নামাজ পড়তে হবে ঠিক না বিধি সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ঠিক কেনা বলেন তোমারে আমারে কিনল একটা বারো আমার দিকে তাকাইলো না বিষয়টা কি ওই নারীটা ডাক দিচ্ছে হুজুর আপনি এতগুলা টাকা দিয়ে আমারে কিনলেন রাত তো চলে যাইতেছে এখনো কি আমার কাছে আসবেন না নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর ওলি রাখি কারো দেহের পাগল রুফের পাগল আমার বন্ধুর আমার আল্লাহর ওলি রাখি কারো দেহের পাগল হই না রুফের পাগল হই না আল্লাহর ওলিদের চিন্তায় চেতনায় সব সময় একটা কাজ করে মানুষদেরকে সত্যের দিকে আনা প্রেমিক নবী তুমি আমার হয়ে যাও আমি তোমার তুমি আমার আমি তোমার তুমি আমার একবার কথা দাও একটু দেখতে চাই কয়টা মোবাইলের মধ্যে এরকম বাতি আছে যুবক গুলা জ্বালাইয়া দিছে হে যুবক প্রত্যেকটা মোবাইলের বাতিটা আমি দেখতে চাই কার কার কাছে টাচ মোবাইল আছে এই টাচ মোবাইলের বাতিটা কয়েকজনের কাছে আছে একটু জ্বালান বাজার আমার দেখি যে কয়টা মোবাইলের বাতি আছে একটু জ্বালান কি প্রেমে কইরেন না কার কার কাছে আছে হি কোনাত কি একটা টাচ মোবাইল নাই ও তো কি প্রেমেছেন আপনারা হ্যাঁ 
जीवन उजु करना दाड़ाइया चोखे पानी गुणी पापी दई बजी सकल मार हवा 
একটু দূর সরে পড়েন আল্লাহ আমি বাইজি ঘরের দরজা বন্ধ করেছি এলাকার লোকজন দেখেছে আল্লাহ গো আমি বাইজের ঘরের দরজা বন্ধ করেছি তুমি তোমার বান্ধের মনের দরজাটা খইলা দাও আয় আল্লাহ ওই মহিলাটা যদি আজকের পর থেকে কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত হয় কোনো অসৎ কাজে লিপ্ত হয় তোমার বায়োজিতকে এলাকায় আর থাকা সম্ভব হবে না এলাকার লোকজন আমার উপর থুতুনি কেপ করে আমার ধিক্কার দিয়া বিদায় করে দিবে बंदर मन दरजाटा कईला दाओ ओ मुसलमान ए सुन्नी मुसलमान एन आपनारा बोलें आल्लर ओलिदे ডাক আমার আল্লাহ শোনে কি শোনে না আল্লাহর অলিদের চোখের পানির দাম আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই আমার বাবা যারা বন্ধুরা আল্লাহর অলি कारण चित मेरे उठल जिंदगी আল্লাহর অলির টাচে আসা লাভ হইছে না লস হইছে লাভ হইছে না লস হইছে তাইলে কেন আজকে মাজার পূজারি কই কেন আমাদেরকে ভন্ড বলে সিলেটটা বসে কই খারু সিলাই সিন্নি খাইলাই মোল্লা সিলাই না আজকে রেডিমেড মুসলমান হয়ে গেছে এক যাদের বিরুদ্ধে আজকে ফতোয়া দিচ্ছেন যেই আল্লাহর মেহবুব বান্দাদের বিরুদ্ধে কথা বলতেছেন বাংলার জমিনে সুলতানুল বাংলা হজরতে বাবা শাহজালাল মুজাররিয়া আমলি রহমাতুল্লাহ আলাইহি 360 টা উলিয়ার বিশাল বাহিনী নিয়ে না আসলে সিপাহা সালার শাহ সৈয়দ নাসিরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহ সুরমা নদীর পারে আইসা যদি আযানের ধ্বনি না দিতেন রাজা গৌরগোবিন্দের অত্যাচার থেকে এখনো আমরা রেহাই পাইতাম না কথা বলে না আজকে বাংলার জমিনে बैशा अलि आल्लर बिुदे कथा 
যে আমাদেরকে বলেন কথাই কথাই মাজার ফুজারি আমরা বলে বেদাতি আচ্ছা বলেন তো আমরা কি মাজারে গিয়ে পূজা করি নাকি জিয়ারত করি আমরা কি মাজারে গিয়ে পূজা করি না জিয়ারত করি আরে মিয়া পূজা তো করবে হিন্দুরা মন্দিরে গিয়া কথা কোন ঠিক কিনা পূজার স্থান হচ্ছে মন্দিরে সেখানে কোন মুসলমান যায় না সেখানে হিন্দুরা যায় 33 কোটি দেবতার পূজা করে কথা কোন ঠিক না বেটি এরা দেবতাকে ভক্তি করে আর আমরা এক আল্লাহকে সিজদা করার জন্য চলে যাই আল্লাহর ঘর মসজিদে ঠিক না বেটি আমরা সিজদা করার জন্য মসজিদের মধ্যে যাই আল্লাহকে খুশি করার জন্য আর মাজার শরীফে যাই আমরা আল্লাহর ওলিদের তাজিমের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য हासिलের জন্য ঠিক না বেটি এই জন্য মাজারে যাই জিয়ারতের জন্য মসজিদে যাই ইবাদতের জন্য কথা কোন ঠিক কি না মাজারের মধ্যে কারা সই মাজারের মধ্যে যারা শুয়ে আছেন এরা আমার আপনার মত কোনো দাজ্জাল কাজ্জাব বেঈমান মুনাফিক নয় এরা ইমানদার আমরা তো মিয়া সকালে কথা বলি বিকালে কথা বলি আল্লাহর ওলিরা কি চিটারি বাটপারি করছে আল্লাহর ওলিগণ সব সময় সত্যের পক্ষে কথা বলেছেন সব সময় তারা তাকওয়ার মধ্যে অটল ছিলেন ঈমানের মধ্যে অটল ছিলেন কথা বলেন ঠিক কিনা যাদের জবান দিয়ে সব সময় আল্লাহু আল্লাহ জিকির বের হয়েছে যাদের জবান দিয়ে সব সময় আমার নবীর দুরুদ সালাম বের হয়েছে আওয়াজ করেন ঠিক না বেঠে যাদের জবান দিয়ে সব সময় আল্লাহ নবীর প্রেমের কথা বের হয়েছে আপনি তাদের মাজার ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্র করতেছেন আপনি কোন জায়গা থেকে তো আমলি হয়ে গেলেন কারু সিলাই সিন্নি খাইলেন তার সিললেন না আজকাল দেখা যায় কিছু কিছু দজবঙ্গ আছে এরা মুমিনদের সাথে থাকে মুনাফিকদের সাথে থাকে জায়গায় জায়গায় গিয়ে রং ধরে এগুলারে হলুদ বলা হয় হলুদ তো সব জায়গাতে কামল লাগে ঠিক না বিটি গুস্ত তরকারি তো লাগে মাছের তরকারি তো লাগে হগলটা তো লাগে কথা কোন ঠিক না বেটি এই হলুদ মার্কা কিছু শূন্য এখন বের হইছে এরা আপনাদের কাছে এসে আপনার কথা বলবে হেগু কাছে গিয়ে হেগুর কথা বলবে লামাজ হাবিদের কাছে গিয়ে হেরার কত বইলা ফেলবে কথা কোন ঠিক না বেটি এই হলুদ মার্কা মুসলমান থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে কথা কোন ঠিক না বেটি এগুলো সকালে এক কথা বলে বিকালে এক কথা বলে বাজার আমার বন্ধুর আমার এগুলো সকালে কথা বলবে বিকালে কথা বলে এগুলো সকালে হয় ইমানদার বিকালে হয় বেঈমান কথা কোন ঠিক না বেটি সকালে যদি ইমানদার হয় বিকালে বেঈমান হইয়া যায় কারণ এইগুলো যদিও সিনার মধ্যে কিছু এলএম ধারণ করছে কিন্তু বাজান এলএম তো আজাজিল ফেরেশতার আছে কথা কোন আছে ওরে আদম সিজদা না করিয়া মকরম গেল শয়তান হইয়া प्रकाश हादिस खईला देख आदम तो सामान्य ना बोले कारण आल्लाबुलिमी যারা আল্লাহর প্রতি কুরবান হইয়া যায় আল্লাহর প্রতি যারা বিলীন হইয়া যায় আল্লাহর প্রতি যারা কতল হইয়া যায় আল্লাহ কয় ও জগৎবাসীরা তোমরা তাদেরকে মৃত বলিও না বাল আহিয়া ওয়ালা কিল্লা তাশরুন বরং তারা জীবিত তোমরা তাদের সম্পর্কে জানো না আজকে তুমি দুই পাতার মোল্লা কও যে মানুষ মইরা গেলে ফইচ্চা গইলা শেষ ওলি আবার কি কো নিজের জবাব নিজে দিতে আর তো না আল্লাহ বলতেছে তারা जिंदा যারা আল্লাহর প্রতি জীবন উৎসর্গ করে তো আমার গাউসে পাক আল্লাহর প্রতি জীবন কুরবান করছে কিনা আমার খাজা আজবেরি আল্লাহর প্রতি জীবন কুরবান করছে কিনা বাজান আমার শাহজালাল শাহফরাম 360 টা উলিয়া সহ আমার রিজবি সাহেব হুজুর কেবলা আল্লাহর প্রতি জীবন কুরবান করছে কিনা কথা বলেন করছে কিনা ইমানের পক্ষে জীবন দিছে কিনা তাহলে বাজান আমার বন্ধুর আমার আল্লাহর কোরআনের ভাষায় আল্লাহর বন্ধুরা হতে जिंदा কথা বলেন ঠিক না বেটি আল্লাহ বলতেছে जिंदा তুমি মোল্লা কো মরা তুমি মোল্লা কো ফচ্চা গইলা শেষ তাহলে এই মোল্লার কথা সহি না আমার আল্লাহর কথা সহি 
তাহলে আমরা কোনটা মানবো আল্লাহর কথা মানবো না মোল্লার কথা মানবো তাহলে আল্লাহর কথা যদি মানেন আল্লাহর কোরআন সাক্ষী দিচ্ছে সোয়ালেহিন যারা মুত্তাকি যারা এরা जिंदा আল্লাহর পথে যারা জীবন কুরবান করে ফেলে এরা কখনো মরে না এরা जिंदा কথা বলেন ঠিক না বিধি ভাই আর আমার বন্ধু আমার আর হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহর নবী স্পষ্ট বলেছেন যে কোন ইমানদার যদি দুনিয়া থেকে মৃত্যুবরণ করে ইমানদারকে যখন দুনিয়াবাসীরা কবরের মধ্যে রাখে যদি আমরা 3.5 হাত কবরে শুয়ে আসি আল্লাহর নবী বলেন ইমানদারদের কবর 3.5 হাত থাকে না আমার আল্লাহ ওই কবরটাকে সত্তর গজ প্রসারিত করে নূরের একটা মহল বানায়া দেয় আর হুজুর একন্না সুবহানাল্লাহ ইমানদাররা দুনিয়াতে যেমন বাদশাহী করবে কবরের মধ্যে গেলে বাদশাহী করবে কারণ তাদের কবরটা কিন্তু নূরের মহল হয়ে যায় ইমানদারদের কবর জান্নাতের বাগান হয় মুনাফিকদের কবর এটা এত সংকীর্ণ হয় যার চতুর্পার্শ্বে থাকে শুধু আগুন আর আগুন জাহান্নামের টুকরা হবে আর ইমানদাররা জান্নাতের বাগানে বসবাস করবে তারা সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করবে কথা কোন ঠিক না বিধি তাহলে আমরা ইমানের পক্ষে থাকতে চাই কি চাই না ইমানের পক্ষে আসি বিদাই আমরা ইমানদাররা দুনিয়া থেকে ওফাত বরণ করলে তারা আল্লাহর বন্ধু হয়ে যায় এই জন্য তাদের কবরটা নূরের মহল হওয়ার কারণে আমরা দুনিয়াবাসীরা একটু বড় জায়গা নিয়ে আমরা আল্লাহর ওলিদের কবরটাকে একটু আলাদা করে রাখি তাদের রোজাটাকে একটু আলাদা করে রাখি কথা বলেন ঠিক না বিধি কারণ এটা আল্লাহ কোরআন দ্বারা প্রমাণ করেছে হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণ মুমিনদের কবর নূরের মহল তাহলে দুনিয়ার জমিনে ওই মহলটাকে আমরা একটু শিনাক্ত করে চতুর্পার্শ্বে একটু জায়গা বেশি করে নিয়ে আমরা এটাকে একটু গিলাফ চড়াই অনেকে গুমবুস করি এটা জায়েজ আছে না নাই একশো বার জায়েজ আছে কিন্তু দোজবঙ্গ মুলাফিকরা দেখবেন কোন না মাটি হোলার হল কথা কোন ঠিক না বিটিক আল্লাহর ওলি যারা হয় আল্লাহর মেহবুব বান্দা যারা হয় তাদের মাজার শরীফের উপরে গম্বুজ অবশ্যই অবশ্যই দেওয়া যাবে কেননা আল্লাহর হাবিবের রওজা শরীফের উপরে তো গম্বুজ মোবারক আছে কথা কোন ঠিক না বিধি আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা বাবাজিরা তাহলে অনেকেই বলে যে মাজার শরীফে গম্বুজ করা যাবে না ইট লাগানো যাবে না এরকম ফতোয়া দেই ফুল ফুল দিয়ে সাজানো যাবে না এরকম বলে কি না আমি গত বছর এক মুনাফিকের সাথে আলোচনা করেছিলাম এই কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলায় মুরাদনগর কুমিল্লা উত্তর জেলা পড়ছে এটা মুরাদনগর উপজেলা আলোচনা করতে গিয়া এক মুনাফিক আলোচনা করতেছে যে মাজার শরীফের মধ্যে আমরা যে ফুল দেই চতুর্দিকে ফুল দিয়ে সাজাই না সে এটা ফতুয়া দিছে এটা বলে দেওয়া যাবে না বেদাব এবার আমি গেছি গিয়া দেখি এরা আসলে ফুল দিছে না ফোরে তো আমার মেজাজ গরম হয়ে গেছে আমি বললাম ফুল একটা পবিত্রতার প্রতীক আল্লাহর ওলিরা জিন্দা তাদের মাজার শরীফের মধ্যে চতুর্দিকে ফুল দিবেন অসুবিধা কি একশো বার যায় আছে ফোরে যখন বললাম তখন কো হুজুর হে হুজুর যদি কয়ে গেছিল দেওয়ান যদি আমি কই হে হুজুর আপনারা কে দলিল না কিতা হে হুজুর তো আমাদের দলিল নয় কথা কোন ঠিক না বে ঠিক আল্লাহর কোরআনের ভাষায় আল্লাহর ওলিগণ জিন্দা তাহলে জিন্দা ওলির রওজা শরীফ সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজাবো পবিত্রতার প্রতীক মুমিনদের কবরের চতুর্পার্শ্বে থাকে জান্নাতের বাগানের ফুল আমরা দুনিয়ার ফুল দিয়ে ইমানদারদের কবরের চতুর্পার্শ্বে সাজাইলে কোনো অসুবিধা আছে কথা বলেন আছে তাহলে আল্লাহর ওলিদের মাজার শরীফের মধ্যে ফুল চড়া দেওয়া একশো বার জায়েজ আছে এটা কোনো না জায়েজের বিষয় নয় একশো বার ফুল দেওয়া জায়েজ আছে ইনশাল্লাহ আপনারা দিবেন 